云峰，哎，你怎么还在这坐着呀？弄图？弄什么图呢？老周说你又晕倒了，走走走，去医院！别别别别别！不就是老毛病吗？晕了吃一颗药不就好了吗？我正着急弄图，范丽姐刚才还给我打电话说她着急，她着急，我们还急呢。你这每天都在干什么呀？你白天要上课，上完课训练，训完练还要加练，你晚上还要给范白莲画图。他每次要图要的这么急，他这不是没晚整你的吗？不是，你现在就为了他，你不顾自己身体是吧？我的体力非常好，你能不能先一边歇着，我先做这个？你现在说我是多管闲事是吧？安妮，我不是小孩子，我不练我的肺力，还有我的体能。那我以后怎么去东文女峰？再说工作我都答应好给人家做了，我只能做好。你让我怎么办？你根本就不清楚，你现在的身体不适合登山，你听见了吗？你胡乱消耗你自己的体能是非常危险的一件事情。哪里危险了啊？你瞎说什么呢？你的身体根本不适合登山。又晕倒了？对啊，就在训练场。哎,哎，哎、干嘛？你现在去有什么用啊？人家徐安妮都说已经没事了。他之前就晕倒过，他心肺一直都不太好，但他自己不知道。你不是认识很多医院的人吗？呃，对啊。你三天两头给我找什么心理医生什么的，你就不能给他找个心肺医生吗？可以倒是可以，哎，但是咱们得把话说清楚了。我要帮的人呢，是你的学员，还是你喜欢的人？可以倒是可以，哎，但是咱们得把话说清楚了。我要帮的人呢？是你的学员，还是你喜欢的人？徐安妮，安妮好冷啊！怎么出这么多汗呀、啊？发烧了，我给你拿体温计啊。叫你别那么拼，别那么累，你不听；我叫你去看医生，你不去；我叫你请假，你别上课，你休息一会儿，你也不请。你说你现在发烧，你，你就踢这么一个破脆热天，你，你想急死我呀？我在网上查过了，好吧，呼吸不畅导致眩晕是正常的，不就是比。那些正常人的心脏弱一点点而已嘛，我我一直在吃药啊，没事儿。你昨天晚上都发烧了，你确定跟你这病严重没有关系吗？就是普通发烧而已嘛，没什么。现在不都好了吗？赶紧的，我要画图呢。哎哎哎哎！那就麻烦你了。哎，没关系。包晕的父母跟我是朋友，他找我。我肯定尽力的帮忙，呃，只不过最开始他是想让我作为心理医生跟你聊一聊，没想到现在倒变成你让我去找美国的那个心肺专家了。范医生，你来都来了，帮他看一眼呗，咱们夏总可是很豪气的。不好意思，我个人觉得，夏先生，你现在不需要我，他的状况跟你描述的不太一样，要好得多。好像你确实有点不太一样，不自闭了。不不不，放开自己呢是好事，呃，有可能因为什么事或者什么人的出现就，嗯，算了，我不多说了。嗯，是啊，不说了。呃，正好呢，我还有点事儿，这顿呢我买单，你们这样，你们先聊，走了，你们聊着，啊，慢走啊。心肺专家那事儿，你得给我抓紧啊。你放心，在国外那几个专家我已经给你找好了，不过呢要看病例，如果能面诊当然最好。具体有什么情况，一有消息我就联系你。夏教练，你怎么来了？是林峰又出什么事了吗？没有，他要是有什么大事儿，我怎么可能在这儿啊？那我们进去说吧，找我有什么事？呃，我是偷偷跑来的，林峰不知道啊。就是林峰为了通过野外测试训练的项目，每天都在家练，昨天又晕倒了，还发烧了。你先别着急，我已经托包云在找医生了。啊，到时候还是应该给他做一个全面的检查。我的意思是，咱们能不能想一个办法阻止一下他呀？总觉得
，只有你才能劝得了他。我就是他的教练，他就是我的队员。这句话还是他跟我说的。我什么都不是。你们两个是不是有什么误会啊？林峰从小到大是被他爸带大的，就跟男孩子一样，受了什么委屈，出了什么事儿，从来都不解释，都是自己扛。但是我看在眼里了呀，他对你百分之百坦坦荡荡，真的。两个人之间的事情，彼此最清楚。你不应该问我，你应该问问你自己。嗯，还有一件事儿。就是林峰，他不光每天训练，还要熬夜画图。他是一宿一宿不睡觉。我让他跟范林学姐说，范林学姐每次要图都要的这么急，你说他，他怎么办呀？范林为什么要让他画图？这件事情多久了？就是范林学姐有一个什么提案，然后杨教授签的线，好像是什么老城区改造的项目。在范林学姐进登山社之前就已经开始了。知道了。找我什么事儿？我想把野外训练的测试时间定在明天。这么着急？不是一路说的吗？没有准备好的人呢，他永远不会准备好的。那不如随机一点。再给我一天时间，后天怎么样？我邀请了媒体，想对这次测试呢做一个深度报道。这样做对登山社也是有好处的。嗯，后天可以，但是媒体的拍照和采访，我希望放在测试之后，而且测试的时间也不要告诉登山社的任何人。没问题。谢谢。那没什么事儿，我就先走了。不再多聊聊吗？你上次还没回答我的问题呢。我说我想完成范阳的梦想。也想完成当初你我的梦想，你相信吗？如果不信的话，我又为什么会坐在这儿呢？谢谢，夏迪、啊，你能跟我说实话吗？你为什么会出现在登山社？其实我也不知道，你信吗？夏迪，嗯，你在哪儿？我在家呢。这几天不是要训练测试吗？我就跟公司请了假。好，你等我，我去找你。嗯。喂，一路，我一会儿有点事情，你就不用过来了。